lá no bairro onde eu moro Que uma mulher tagarela não consegue ficar quieta Mas vocês contam nessas matrifosias aí? O compadre Zé das Teixeiras, mas o compadre Valino, mas é da mesma região, né? Para as bandas ali, dividindo ali o, o Estadão das Minas Gerais com o Estadão da Bahia. E acaba, menino, quando eles eram tudo rapazote, uns 16 anos, o Sivalinho já tinha 16, o, o, o Zé das Teixeira é mais novo, pouca coisa, tinha 14. E rapaz, acaba que o Zé das Teixeira ia muito lá na casa do Sivalinho. O pai do Sivalinho era homem de muita posse, né? E ele gostava de ir lá para ele ficar lá no meio da boiada, no meio da... Os cavalos, eles fizeram uma amizade bonita, os dois. O Zezinho das Teixeiras, que se chamava ele de Zezinho, na ocasião era percutido para Rudim já, mas percutido. Zezinho partia para lá. Chegava lá, que o trem era muito bem recebido. Sivalino sempre a recebia, a recebia muito bem, né? A reservava e tinha no quartinho de duas camas, aimada lá, né? Um pau fincado de um lado, um pau do outro, um pau fincado de um lado, um pau do outro, e estendia os travessão e ali deitava e dormia de um sono todo. E Zé das Teixeiras acostumou com aquilo. Toda sexta-feira estava indo. E dá nisco o menino pra mijar na cama. Se o Valim pegava, né? Depois de umas 15 vezes, o Valim já começou a ficar engirizado com aquilo. Falou com ele, ô Zezinho. Toda vez que você vem aqui, você orina na, na cama. O que tá acontecendo? Aí foi e falou assim: ô oh, Silvalo, chamava ele de Silvalo. Ô oh, Silvalo. Que acontece? Toda noite, de madrugada, eu tô naquele sono gostoso, faustoso, em terra sonando. Aparece um anjinho, menino, e me pega eu pra mão e vai levar um anil, entra com eu lá pra capoeira, eu vou subindo com ele. Vou subindo macio e leve. Rapaz, mas é, é fresquinha, que tosse. Aí chega lá e fala assim, bicho. Mijo, mijo. Ô, Silvano, quando eu vejo, eu já mijei, já orinei. Aí, Silvano, me escutando aquele trem, butucou a pensar, as ideias a trabalhar. Aí falou com ele assim, ô oh, 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 Zezinho, eu vou falar com o seu seguinte, quando for assim, você fala com ele não, ele vai falar com você, mijo, você fala não, ele vai falar de novo, mijo, mijo, toda vez que ele falar mijo, você fala não. É, você tem que ter decisão. É, você tem que impor ele. Ai, o Zé, mas eu impor anjo? Não, você tem que impor. Senão ele vai fazer a senhora orinar. Você tem que falar não. Então, quando eu for e mandar a orinar, eu falo não. Tá, tá bom. Aí, menino, quando foi na outra sexta-feira, chegar a brincar, beber leite, beber garapa, ia que a bebeção de que suco, chupou muita procã, muita laranja. Aí deu na hora de deitar, o Silvalo foi e lembrou ele. Ô Zezinho, você lembra que eu falei com você? Sua chegar de madrugada, agarrar na sua mulher que falar que vai levar você lá pra... 
capoeira, deixa ele levar, não tem problema, pode entrar para capoeira dentro com ele. Só que o que fala mim, você fala não. Aí, menino, não deu outro. O buchinho cheio, né? A bexiga cheia, não tá estufada, duro. Deitou o barrigudinho lá. Deitou, menino, e, e, e bati na cama e ronca. Sempre foi roncador, mas roncador mesmo. Não delatou nada, o anjinho pareceu. Tentadinho mesmo. <risos> pra tentar os outros. O anjinho pareceu, agarrou ele pra mulher que levou ele. Entraram o menino leve, solto, o barrigudinho atrás do anjo, pegando a mãozinha do anjinho, o anjinho rindo para ele. Foi levando ele para dentro da capoeira, chegou lá no miolo da capoeira, fala com ele assim. Agora você mexe, mexe. Ele, não, não, não mijo não, não. Aí o anjinho virou para ele e falou assim, então caga, menino. <risos> o Zezinho, o tal Zé das Teixeira, o buchinho cheio, cagou a cama tudo. Aí o seu Valino arrependeu, ah, em último já, em último. <risos> Sou feliz vivendo assim, feiura não me embaraça, nem o um bonito passou, aonde esse feio passa. Sou feio, mas sou enjoado, vale muito mais um feio engraçado do que mais de cem bonitos sem graça.